team, your triple A girl in cap fashionista girl. And yes, welcome back to me, guys. So it's another episode of Triplip na naman tayo. So before that, I would like to say thank you sa aking mga new subscribers and thank you din sa lahat ng mga nanonood ng aking DIY tutorials. And for today's video, is gagawa tayo ng another DIY galing sa ating oversized long sleeve. Um, gagawin natin siya into a matching set. So in natin, it's a crop jacket and also yung sexy inner. Then the skirt na may design or my detail design sa gilid ng skirt like a um, what we call that wrinkle style, diba? Basta, <laughs> yun yung gagawin natin today and without further ado, let's get started! Oh, eto na naman ulit ako mga Aling Marites, no? So, ayan, ito yung oversized long sleeve na i-rework ko ngayon. Oh my gosh! So, gagawa ulit tayo dito ng curb line. So, magdo-draw tayo dito. So, it's up to you kung gano'n ka haba yung nais mo for your crop jacket. And dahil nga tinamad ako sa buhay ko, so, nag-draw na lang ako ng curb line dyan. Diretso na yan, wala nang measure-measure pa. So, hanggang estimate na lang tayo, girl! So, ngayon ko lang na-notice na hindi pala pantay yung pagka-curb ko. Pero, it doesn't matter naman kasi um, gagawa natin siya ng ipinagbabawal na technique. So, ayan, sa paggupit na lang natin babawiin. So, may ginagawa kong technique para maging pantay yung pagka-curb ng ating crop jacket. So, hindi ko na siya napakita sa inyo. Pero, gagawa na lang tayo dito ng isa pang curb sa back. So, babalik ta rin ko na lang siya patalikod, Charis. So, ayun nga, um, magmamark na lang ulit ako dito sa back girl ng pak curb. Pero you, yung style yo parang you and me, bagay na bagay, diba? Char! <laughs> At dahil tinamad na naman si Aling Marites nyo na maggamit ng tape measure, so ayan, tatsan-tatsan na lang yung pag-curb niya. So, ginupit-gupit ko na lang yan siya, patalikod. So, bahala na si Batman dyan kung papantayan o hindi. So, girl, ito yung sinasabi kong ipinagbabawal na technique talaga. So, ginagawa ko, nagsi-centerfold ako para makita ko yung curb line niya kung pantay ba o hindi. Tapos, ikakat ko na lang yung mga exist fabric nito. So, malalaman mo dito talaga kung pantay yung um, curb line mo or hindi. So, ayun lang. So, ayan nga. Pantay nga siya, diba? So, ayan. Itatabi ko muna to and proceed tayo sa next level. Charis! So, ayan. Ito na yung sobrang tela na ginupitan natin kanina. And magsi-center fold ulit ako. So, I mark 18 inches for the length of my skirt. So, ito yung magiging skirt ko. And, ayan lang. So, ginuhitan ko na lang. Tapos, gugupitin ko. So, girl, binaliktad ko siya sa wrong side kasi dito na ako magbe-base ng aking waistline. First is yung magiging waistline ko since 27 divided by 4 is 6.75. Pero, since meron tayong seam allowance, so, magiging 7 inches na yung magiging width nito. So, apat na piraso na yan lahat, ha? Naka-fold kasi yung ating skirt. After that, to get the hip one, so magmamark ako from the top, so 4 inches yung length nito, yung ingay ng aso. And since yung hip one ko is 34 inches circumference yan, han, and divide by 4, so magiging 8.75. And mag a tayo ng seam allowance, so gagawin na lang natin siyang 9 inches width. To get your hip two, so from the top, down to 7 inches yung length nito para makuha natin yung ating hip two. So, and yung circumference ng aking hip to is 36 inches. So, nag-add na lang ako ng half inch para maging 19 half inches yung aking width for the hip to. So, ayan, gagamit lang tayo ng hip curve para ma-mark na natin siya and ma-drop out na natin. So, ikakat na natin tong side na to para ma-form na natin yung ating mahiwagang skirt. Charis, girl! So, ayan na, girl. Diba? Napakaganda. So, skirt pa lang yan. And after that, set aside muna natin siya. So, ayan na nga, girl. Proceed na tayo sa ating next, which is yung ating top. So, syempre, ito yung pinakasobra kanina. So, napag-isip-isip ko kung paano ko kaya pagkakasyahin to. So, ayan, nag-decide ako na gagawin ko na lang siyang backless top. 18 inches lang yung magiging win nito. Tsaka 11 inches yung kanyang length sa pinakadulo ng ating curb. And, ayan, nag-mark na lang ako. So, kukunin ko yung pinaka-center niya. So, imamark ko na lang yung pinaka-center niya sa 9 inches. Kasi, divide by 2, ba So, ayan. And, to get our bust point, so, pinlace ko siya sa pinaka-center yung magiging base niya. So, 4 in half, 4 in half bawat gilid. So, which is yung magiging bust point or bust width natin is 9 inches. So, ayan, minark ko na lang siya. Then, after that, to mark my armhole. So, kukunin ko yung pinakagilid niya. Dapat babangka siya sa 5 inches. And, gagamitan ko siya ng French curve ruler para ma-form natin yung ating armhole. 
I use again the French curve ruler to form my bustweed. So, kailangan pa-curve yung pana-bustweed natin. So, ayan. Form-form lang natin siya. So, estimate nyo na lang kayo na yung bahala mag-adjust kung gano'n ka-deep yung magiging um, style natin sa my front or sa bust. Then, center fold na lang natin siya, no? Para makuha natin yung accurate sizes. Char! Accurate! <laughs> And mas maganda talaga na pantay yung pagkakating natin both side. And gamit ang sobrang tela na to. So, gagawa ulit ako ng interfacing. So, ipinlace ko lang siya ng ganyan. So, ayan. Kinat ko lang siya kung ano yung sa front side niya. Ganun din yung sa interfacing niya. So, copy-paste na lang. So, mga marites, no? Ito lang talaga yung pinakamadaling technique na maituturo ko sa inyo sa paggawa ng interfacing. Char! <laughs> so, ayan nga. Ipipin ko lang muna siya para hindi ko makaligta ang um, isali yung interfacing sa pagtahi mamaya. So, next is yung tie natin or yung para sa strap natin. So, ito yung mga sobrang tela na natira sa ating pinagupit-gupit kanina. So, ayan nga, kailangan natin maging resourceful para mabuo natin yung para sa strap natin. So, yung lapad ng aking strap is 1 inch pa rin. So, kailangan ko lang siyang pagupit-gupitin para magkasya yung ating tela. So, ayan nga, um, tinipid-tipid ko na lang talaga itong mga nasobrang tela na to and ginupit-gupit para mabuo na natin yung pinakamahabang strap for this top. Medyo matagal matapos yung tutorial na to mga marites ha? pero just trust the process kasi makikita mo talaga yung result nito after all so excited then the next is proceed tayo ulit sa ating crop jacket so ayun na nga maghihem ako sa edge na to ng zigzag stitch para makatipid tayo ng tela girl so kailangan lang talaga natin ng isang fold and ayan no ito yung magiging result ng hemline nitong ating crop jacket and next itong top natin so yung row edge nito is maghihem tayo ng zigzag stitch The next is, balik tayo ulit dito sa ating strap. So, ngayon, i-coconnect na natin yung mga strap natin para makabuo na tayo ng mga habang strap. So, make sure dalawang strap yung gagawin natin, ha? So, yung lapad lang ng strap ko is 1 cm. So, pinold ko siya ng dalawang beses to make it 1 cm, ba? Diba? So, ayan lang, tinatahi-tahi ko na lang siya para mabuo ko na. And share ko lang, guys, ha? Kung gusto nyo talaga na best yung OOTD nyo, dapat magtsaga talaga kayong mag aral kung paano manahi. Kasi, alam mo, masusuot mo talaga yung kung anong gusto mong suotin. And, balik na ulit tayo dito para sa ating top. So, ito yung front side and yung interfacing niya. And, yung strap na nagawa ko is ipi-place ko siya dito. So, make sure talaga yung interfacing at saka yung front side mo ay naka-face each other sa right side. Kasi, sa wrong side tayo magtatahi, girl. So, pagka-flip natin ito, so, ayun na, lalabas na yung strap. And I forgot to tell you pala, gumawa na rin ako ng extra tie for this kasi maglalagay ako ng um, insertion para sa aking strap. So, apat na piraso yung gugupitin ko nito na may habang 2 inches bawat isa. And if we place ko yung bawat isa nito sa bawat side ng ating armhole, so ayan, side na yan. So, dyan natin ipi-place yung ating insertion para sa ating strap. And ayan no, tatahian ko muna yung bawat... Um, tayo na nilagay natin for insertion sa gilid na to. And also the other side din, tatayan natin kasi para pagkatahi natin kasali yung kanyang interfacing mamaya, hindi siya mawawala sa pwesto niya. And the second for our strap insertion, so ewan ko girl kung paano siya big kasi nabubulol ako pero yung pagitan niya from the other one is 5 inches. So ayan, doon natin ipi-place yung ating paglalagyan ng ating strap insertion. Ay girl! So ayan, tahian mo lang siya para malak mo talaga siya, malak stitch mo siya. So yon. Now tatahian ko na yung bawat row edge nito. So ayan nga. Isali na rin natin yung ating interfacing. So, tatahian na natin siya paikot. So, ayan. And, ifo-fold ko tong raw edge na to ha, ng 1 cm lang. So, una kong tinahaan, girl, itong ating interfacing. Ayan, ba diba? And, next is, um, ikakat natin siya sa side na to. Para, wala, para fix lang yung pagkakafold niya. Next is, ipofold na natin yung sinabi kong row edge natin ng 1 cm. Ayan, paikot lang hanggang sa matapos ka na. And after that, insert na natin yung ating mga strap sa bawat side na ginawa natin ng insertion kanina. So, ayan nga. So, ganun ko lang siya ginagawa. So, heto na naman ako dahil makakalimutin ako, girl. Nakalimutan ko maglagay ng dart. So, ngayon gagawa ko ng dart dito near sa aking armhole. So, ayan, nag-place lang ako dito ng ating tape measure. So, yung dart natin is 4 inches lang yung kanyang length. So, pa-diagonal line yung gagawin natin. 
So, ganyan lang. Mark lang natin siya. Then, tatahian na natin siya. So, yun. May dart na tayo. And back to our crop jacket. So, yung row edge nito is ipofold ko siya ng 1 cm. So, once lang. Isang beses ko lang siyang ipofold. Then, tatahian ko na. So, paikot yan, girl. By the way, sa pananahi pala, kailangan mo talaga ng mataas na pasensya, girl. So, share ko lang. Basta, all you need to do is just trust the process. Matatapos din tayo nito. So, malapit na talaga konting tiis na lang. So, back to our skirt na tayo ulit. So, ayun nga, ipagkakabit na natin yung bawat side seams nitong ating skirt. So, ayan no, tatahian ko na lang tong side na to, and also the other side din. And FYI ha, gumamit ako ng zigzag stitch para dito sa side, para mas matibay talaga, kasing tibay ng relasyon mo. Sa jowa mo, syempre! Oh my gosh. So, ayun. Ito, ipofold ko tong row edge nito sa taas. So, ayan, ipofold ko siya into 2 cm. Kasi yung other side niya, paglalagyan natin ng elastic mamaya. And the other side, walang elastic. Plain lang. So, para talaga mag-fix yung size niya sa bewang ko. So, yung i-insert ko na elastic dito sa back is 8.5 inches yung kanyang length. So, i-insert ko na lang siya. So, don't forget ha na sa backside lang talaga yung ating elastic. So, kayo na bahalang mag-discarte eh, kung paano nyo ipi-place yung elastic nyo. Either i-susun nyo ba siya joining the forces of the ano, tela. <laughs> so, kayo na bahala. For me kasi, may ginagawa akong technique paano i-place yung aking elastic dito sa back. Medyo mahirap siya and hindi ko muna siya ma-explain for now kasi nagmamadali tayo, girl. Kailangan na natin itong matapos. So, ayan, nilalak na lang yung mga elastic niya bawat side. And this is how it looks na. And again, binalaktad ko na lang siya sa wrong side kasi maglalagay ako bawat side nito ng elastic na um, 12 inches yung kanyang length. So, tatahian ko na lang ng elastic yung bawat side seams nitong aking skirt para makagawa ko ng ratch style girl. So, I know na medyo mahirap siya, pero just stress the process again, again. Kung gusto mong magkaroon ng bonggang OOTD, so, kailangan mo talagang magtsaga. So, tahi lang ng tahi and um, aral lang ng aral kung paano manahi, ganon, kung gusto mong matuto. So, ito lang, ito lang yung may share ko sa inyo ngayon. So, ayan, tapos na ako, ba diba? Oh, tapos na talaga ako lahat as in ayan yung sa gilid niya yung detailed niya kita nyo yan then ito yung ating crop jacket so yan talaga siya girl next is yan mga marates ito nang pinakahuli yung ating mahiwagang inner top ay wait lang ginugil ko pa talaga kung ano yung nagawa ko for our inner so tank top pala yung tawag nito so ayan ito try na natin Next videos. Have a good day. God bless and bye.